Всем привет, друзья! С вами Крисмас, и мы вновь продолжаем проходить игрушечку под названием Диверсант или просто Саботировать. Ну, впрочем, вы это в курсе с этим делом. Отличная работа, доктор Кеслер, я полагаю. Для меня честь познакомиться с вами. Вы сделали мужественный выбор. Когда-нибудь ваша страна сблагодарит вас. Я делаю это не для своей страны и не для вашей. Я повсюду... А, тут повсюду кишат нацисты. Валим отсюда. Шон, боюсь, планы изменились. Что случилось? Полет домой отменяется. Надо где-то спрятать Кеслера, пока мы не найдем способ вывести его из страны. Я знаю отличное место, я поведу. Я знаю, что это за место. Едь, А, едь в штаб на бойне. Я думал, на самом деле, он его в Бэль отвезет. Ну, Бэль это тот самый... То самое место со шлюхами. Бордель, так, короче. Борделевское место. Там, где шлюхи, бухло, кур курилово. Все, все в общем-то, приятное, но вредное. Хотя секс никогда не вреден, на самом деле. Но имеется в виду, я прокурю вас с выпивкой. Однако, ну, конечно, же приятное, может быть, в каком-то... В каком-то понимании, но оно вредно. Хотя, что я тут... Пепси тоже вредная, хули. Пепси, пивас, там, я не знаю. Ну, хотя, на самом деле, насчет пива, я не знаю, насчет пива... Пиво, если очень качественное и, к примеру, какое-нибудь... Я не знаю, где хорошее делают пиво, э, но я где-то слышал то, что от, ну, от пива на самом деле ничего такого. Наоборот, только плюсы получаешь от пива. То есть там от чего ты излечиваешься, меньше, про, меньше шанс как, что-то получить, там какой-то рак и что-то еще. Короче, пив, пивчанский на самом деле помогает во многом, но... Охуенно. Снова погони. Но на самом деле от этой погони, я думаю, я уйду. Биштекс. С кровью, конечно. Здесь я тоже думаю проехать. Это у нас... Э... Я, хот... я хотел вспомнить, что это у нас за райончик. Я сейчас разъебал, но я сейчас не вспомню почему-то. Не знаю, слишком сложно, ребят. <смех> слишком сложно. Так, нужно свернуть, чтобы меня немножко потеряли. Но, сука, конечно же, на мне на встречу едет ебаная такая же покатушка ебучая. Бля, ебать они шпарят, ты посмотри, они меня догоняют. Я ебал, это пиздец какой-то вообще. Все отлично. Так, дорогие друзья, нам надо пересесть. Ну, я не буду это делать. Я думаю, мы не, не взорвемся уж. Штаб на бойне это тот самый штаб, где Вероника сидит, где Люк. Люк Скайвокер прячется, прячется от Дарта Вейдера. Вот такая вот хуйня. Да, по-моему, да-да-да, это тот самый. Тот самый штаб. Самый первый, короче, штаб в этой игре. Мы почти у цели, отлично. Надо подзорвать вот этот танк, чтобы тут не было никаких нацистов, а то они тут стоят как бы оди одни одинёшеньки, а хули толку от них. Так, слышь, бродяга. Блять, я хотел до гаража доехать, так, то починить машину надо. Ну, по-моему, никто так не хочет этого. А, нет, нормально. Слышь, чел, механик. Почини ко мне тут это дело. Хорошо? Усовершенствуй ее как-нибудь то там. Поставь турбину. И не одну можешь поставить несколько турбин. Что прям она как э, в людей в черном. Э, когда на красную кнопочку нажимаешь, там, блядь, происходили сверхъестественные вещи с машины. Она трансформировалась в робота, блядь, и летела на скорости 500 км в час. Притащить сюда чужаков, друзей, им нужно затаиться на несколько дней. Это вообще не, это не гостиница, если что. И не бордель, скучаешь по родине? Английский аристократ, а твой отец знает, что ты здесь девочка? М? Думаю, он слишком занят приставанием горничным. Мы с Инклера всегда готовы к приключениям. Я за нее ручаюсь, а на твоем месте я бы следил за манерами. У нее есть друзья, я не из тех, с кем хочется. Что-то там, мне что, блин? Она британский агент. Какого хрена вы сюда приперлись? Мы потеря потеряли лампу. И вуаля, я пришла исполнить твои желания. Ты знаешь, кто я? Конечно, мы все про тебя знаем. 
Я, я даже читал твои ужасные книги, и мое начальство в Лондоне и твои большие поклонники. Они хотят предложить свою помощь. Какую помощь? Оружие, лекарство, радио, все, что нужно в обмен на содействие в определенных операциях под прикрытием. Простите, мое негостеприимство, леди Синклер, но, по-моему, он откажет. Как насчет бокала вина? А, ясно, под, кат, под катушки сразу, да? Надо, надо пойти узнать что-то там. А, под, подкатывать сразу начал? Ну, конечно, ведь а, белобрысая мадам это получше, чем какая-то сраная Вероника, которая нахуй... Хотя у Вероники, на самом деле, зад такой же. Я вообще тебе скажу так, что Вероника и... По-моему, одни, одни одной и той же формы, просто лица разные, и все. А жопа... Они решили, разрабы, короче, решили сделать так. Но, говорит, давай-ка мы сделаем так. Сделаем, короче, одну модельку, только разные лица, и все. Короче, мужику не дают пройти, он такой, блядь, уже в бешенстве. Что за хуйня, блядь, дайте пройти. Ладно, давай-ка у... Ну как, революция? Надвигается нечто особенное. Нечто большое. Можешь мне уже... Можешь мне рассказать уже? Вы, французы, не умеете... Ну, короче, для начала мы копим силы. Мне нужно встретиться с нашими большими друзьями к реку... О, к югу от реки. Хочешь, чтобы я пошел и по... Что-то там? Деловое соглашение. Да, да, но не могу сказать, что доверяю этому типу. Иди к Сантосу, друг мой. Найди меня, как только у тебя появится что-то там. Меня заебал на самом деле вот этот вот дочитывать и в конце говорит меня что-то там, что-то там, что-то где, блять. Потому что ебать, они везят очень быстро, а я не могу читать быстро. Я не могу реально читать быстро. Нахуй нам не надо, сука, быстро читать. Так, я, по-моему, понял, что ты решил отказаться от работы, просто отвез это барахло куда-то на свалку и сдал ее там в чермет, да? Охуенный ты, пацан. Охуенный механик у нас стоит на заднем дворе. Просто пиздатый. И водители в этого города тоже пиздатые люди. Хуже, чем я, блядь. Ладно, поехали к Саймону. А это, кстати, малышка неплохо так прет. Ну, хотя, может, это не малышка, а вовсе мужицкая такая машина, знаешь. С высокой крышей. Ты посмотри. Да там можно, наверное, на заднем сидении... Втроем ебаться, я хуй знает. <смех> Везде вообще. Самая, наверное, просторная машина в мире, блядь. Ну, именно в высоту. Хотя там нихуя себе, там место ебать, ты посмотри. Реально пиздец. Какая-то машина для траходрома какой-то, я не знаю. Езди ездящий траходром, блядь. Ладно. Не будем о грустном. <смех> Сразу начнем. Собственно говоря. Опа, тормози. Мы приехали, собственно говоря. Ладно. Саймон, я здесь, чтобы набить тебе твое шикарное ебало. Ты был занят, ирландец? До меня доходят разные слухи. Тебе надо быть осторожнее. Человеку с твоим родом занятие репутации может только навредить. То же самое можно сказать о дельцах на черном рынке, которые работают на обе стороны. Я капиталист. Да, мне пофиг, как ты себя называешь. Чтобы работать к югу от реки, мне нужны э, транзитные документы. И какое же дело тебя зовет вот ту часть нашего замечательного города? Не твое дело. Ты же знаешь, как это работает, ирландец. Услугу за услугу, ты мне и о тебе. Тогда назови свою цену. Получить контрабанду. Да вообще без проблем. Давай, 500 единиц, пох вообще. Отлично, твои новые документы готовы. Будь осторожен, ирландец, тут ты направляешься в самую опасную часть нашего прекрасного города. Так, давай-ка посмотрим насчет оружия, что там может появилось новое оружие, нет? Пистолет с глушителями, я думаю, больше не буду брать. Нахуй, на мне не надо. Томми Маган, Томми Ган, да, я думаю, Томми Ган взять. Винтовка, карабин, карабин. А почему картинка не появляется? Впечатляющая комбинация, комбинация скорости и точности. Штайнер полуавтомат с оптикой начиная, начина, начинит цель большим количеством свинца, чем карабин с оптикой. Не случайно не тот самый автомат, который у этой был? Штайнер с оптикой, ну-ка нахрен. Нет, это не, не то. А, ладно, давай Томми Ганс. А, блин, он стоит до хуя, да? Подрывник мостов. Боеприпас винтовка. Боеприпас дробовики. 
Ну для пулемета у меня все из Ладно, давай пистолет с этим возьмем. А, боеприпас купить, хорошо. Так, что у меня там по этим, по гранатам? Ну все нормально вроде, да? Ладно. Новые товары на рынке. На рынке. Да, что-то нихуя не новые вообще. Ни разу. Так, мне снова к Луи ехать, да? Поехали снова к нему. А нельзя было, блядь, к примеру, сделать так, чтобы я не ездил туда-сюда, а просто получить миссию, взять документы и ехать уже туда, на миссию, куда мне нужно было. Изначально. Нет? Так, стопы, я немножко не туда. А хотя здесь тоже можно проехать. Вот тебе и аркадное управление, собственно говоря. Охуенно, да? По рельсам просто как... Как на похуй дыме езжу, езжу блядь. Вот на танке я бы еще прокатился. Правда, это не танк, это броневик. Так, это я с задней стороны, что ли, заехал? Да, это я, по-моему, с задней стороны, стороны. Ох, как дрифчу, смотри. И машина появилась, неужели, блядь? А, ну она, то есть, появляется через некоторое время, по-моему. То есть, типа, отремонтирована. Или там вообще какая-то другая машина. Что-то я не помню, на какой этот раз ехал сюда. Может, похоже, может, нет. Хер знает. Ладно. О, смотри-ка, здоровый со мной. Здорово, чувак, здорово. Ебать, нихуя себе. Я надеюсь, ты еще Скайл... Скайлар тут не отъемел. Какие-то карты. Ну все ясно, у вас, короче, романтика, любовь, все дела. Я достал транзитные бумаги, почему ты не говоришь мне, что к чему? Мы собираемся встретиться с человеком по имени Дюваль Минга. Он не патриот, но ненавидит нацистов и пользуется уважением повстанцев к югу от реки. Должно быть, случилось что-то серьезное, раз ты рискуешь собирать всех лидеров повстанцев в городе. Здесь я это обсуждаю. Могу сказать только, что ты играешь ключевую роль в наших планах, Шон. Мне не нравится находиться в неведении Люк, тогда идем со мной. Мы встретимся с Минго. А затем обсудим остальное. К югу от Сины. Ясно, блядь, мне то есть нам надо с ним, да, идти? То есть сейчас уже у меня постоянно начался акт 2. То есть, скорее всего, будет какой-то финальный акт 3, акт 4, акт 5, акт 5, да? Латинский. Латинский квартал. Блять. Сука, вот никогда не залазил на эту лестницу и сейчас решил залезть, да? Все, угораешь сейчас надо мной? Да, мы на этой машине не приехали, только она вроде другого цвета была. Хотя она там дымилась, я уже не помню, какого она цвета там на самом деле. По-моему, та тачка, на которую я приехал, она попизже, она, блин, разгоняется быстрее. Ой, доставь Люка навстречу. Они говорят то, что там самое опасное место в городе, ну, сам Саймон сказал, поэтому я хуй знает, может сейчас опять придется удирать полчаса, блядь, от погони. Сейчас скажут что-нибудь взорвать, блядь, и пиздец. А, хотя мы сейчас же будем с этим, с лидером повстанцев встречаться, поэтому ничего страшного, я думаю, не будет. Но вот когда уже лидер повстанца скажет, там, иди взорви что-нибудь, вот тогда да, вот тогда жопа. Вот тогда я, по-моему, побегу и помучаюсь. Опять звук мотора пропал. Где мой ревущий мотор? Игра. Во, надо было притормозить. А, нет, нихуя, все равно. Все равно пропал. Как пропал, так все, и пиздец. Так нужно притормозить немножко. Да, 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 да. Отлично. Сейчас еще раз тормозить, серьезно. А, все, хорошо. Латинский квартал, блядь. Неужели дождик пошел? Я не помню, на самом деле. Вроде в самом начале игры пошел дождик тоже. Смотри в оба. Что-то здесь не так. Да что здесь не так? А мне за ним бежать, да? Встретиться с Минго и Боуэр. И Боннер. Вот они. Идемте, ваше высочество. После заката на улицах Тиминга, кто спрашивает? Годин. О, большой человек нам пожаловал. 
Не зашел до нас из пентхауза. Это не, то, не, это не просто дружеский визит, я пришел по делу. Для этого нужно доверие, а доверие нужно заслужить. Это и к тебе относится. Встречаться так на открытом месте опасно, вы слишком сильно рискуете. Охуенно. Да хуе, просто охуенно, ребят мои. Дорогие, блядь, друзья, нахуй. Какого хуя, блядь? Что происходит, сука? Какого хуя они накрыли нас вот так сильно? Серьезно, ты угораешь? Вот так просто легко взяли и накрыли. Мне кажется, такого вообще нереально. Ага, вон там, сука. Реально косое дерьмище. А что нам? Куда? М -м. А, то есть мне нужны их еще... А, ну, в принципе, у меня четырехместка, наверное, да? Да, у меня четырехместка, нормально. А, ну мы вот в эту залезем, чё бы нет. Машину сламывать не надо, и ладно. Это побыстрее, тем более, машинка-то будет. Главное, чтоб... Хуя себе, блядь. Главное, чтоб сейчас меня никто не догнал. Кто-то нас слил, говорит. Тихо, 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 тихо. Тих. О! Главное не съебаться туда. Поехали, короче, здесь по основной дороге, а там уже увидим куда. Я думаю, я съебусь по-быстрому. Бля, ну пиздец, конечно. Встречают очень много машин, очень много машин встречают. Ебать, смотри, ты посмотри, сколько кровищи просто на машине. И дырок тоже от пуль. Да хуя. Так, я, по-моему, сейчас съебуюсь, да, уже? Отлично. А то, что веди лидеров в катакомбы. Похоже, мы оторвались. А не то, ничего, что у машины как бы немножко постреленная и кровь, не? Нормально? Ладно. Мой штаб недалеко отсюда. Вот, сука, недалеко отсюда, это смотря откуда посмотреть, блядь. Это где я еду или где мы только что были, блядь? Ты сейчас угораешь, я только мне там, мне только там см смогу добраться, да? А, нет, могу и здесь добраться еще, отлично. Но там, скорее всего, тоже нужны будут документы, смотри. Да, 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 я угадал, охуенно. На самом деле, если немцы могут определить по крови форму, то, и, скорее всего, и машины тоже смогут определить. Или они насколько настолько тупые. И... Нет, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Иди нахуй. Все, блядь, ясно. Все, сука, ясно сразу, нахуй, стало. С этим местом, блядь, со всеми этими говна, говнарями, блядь. Они, скорее всего, уста узнали именно вот по этим чувакам. То есть я, по идее, не, не должен был из этого квартала выезжать. А как мне тогда, блядь, скрыться было, нахуй, от них? Да, блядь, нереально сделать, сука. Я тебе так скажу. Бля, я опять, на самом деле, выехал зачем-то. Ой, веселуха, блядь. Я так и знал то, что будут, сука, погони такие ублюдские опять, на самом деле. что то блядь, не подсказывал. Ну, конечно, давай, 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 деток, конечно. Блядь, повсюду эти мотоциклеры ебаные. На те, суки. О, так можно было? Нихуя себе. Вот это да, блядь. На самом деле, хорошо, что здесь аркадное управление, не знаю, но это просто пиздец. Если бы здесь не было аркадного управления, я бы полчаса угонял бы от них. Видите лидеров в катакомбе. Я ненавижу ебаные такие миссии. А вот машины люблю. В любом случае, машина мне нравится в этой игре. Не знаю, я, кстати, у меня, у меня настолько такие специфичные вкусы, то, что, скорее всего, 
Многие со мной будут не, не согласны, но мне нравятся вот такие вот машины. Просто это на самом деле говорит о том, что это когда-то было реально... Ну, когда-то это было просто инновационно, да? Вот сейчас вот как вот тоже BMW какой-то, инновации какие-нибудь там, блядь, машина вообще, мас машина имеет свои мозги. А раньше это было чисто металл на колесах. Чисто какой-нибудь, блядь, не знаю, металл, сплав, еще что-нибудь на колесах. Да, вот танки всякие и так далее. Машины без мозга, без своего. То есть, то чисто человеческий мозг, человек управляет машиной полностью. А сейчас, блядь, человек, наверное, управляет машиной, я не знаю, и процентов на 20 остальное машина делает, нахуй. Я хуй знает. Новые товары на рынке, миссия завершена. Пегас, сесть за руль. А, серьезно? А, я думал, они мою машину оккупировали, блядь. Не в канализацию, серьезно, спускаться Нахуй надо вообще Карина LX старая Карина классик Дауфин кабриолет Ремонт требуется И дом... домино Давай домино а, так можно, да? Нихуя себе Давай Спустимся, посмотрим, что там да как Просто я недавно видео начал, поэтому как бы сейчас заканчивать смысла вообще нету. Опять заставка, блядь, опять загрузка, ебать. А, вот и шо, начнем. Let's do it, так сказать. Думаю, все уже видели эту хрень, расклеенную по всему городу. Наши немецкие надзиратели решили устроить грандиозную демонстрацию превосход... превосходства арийцев. Гонка. Она пройдет здесь, в Париже, и будет транслироваться по всей оккупированной территории. На ней будут присутствовать несколько больших нацистских чиновников, включая генерала Эл Экхарда. Друзья, настал момент, которого мы так долго ждали. Но мы воспользуемся этой возможностью, чтобы нанести удар, который поколебли, по, как, поколебли третьера их до самого основания. Эта нацистская сволочь хорошо охраняется, близко к нему не подойдешь. Ты прав, Шон, нам нет. А вот у тебя получится. Да пошел-ка ты нахуй, я ненавижу такие миссии. О чем ты, черт возьми, говоришь? После гонки у подножия Эфелевой башни будет проводиться церемония награждения. Генерал Экхард преподнесет победителю Железный Крест. Тот-то мы его и атакуем. То есть сейчас миссия про Эфелеву башню идет? Как ты собираешься обойти охрану? Мне не придется этого делать, Шон. Гонку выиграешь ты. У меня даже машины нормально нет. Каким раком я ее выиграю? Поговори с Виторе. У него для тебя есть хорошие новости. И Шон, вдруг тебе интересно, немцы делают ставки на, победи на победителя 5 к 1 на Курта Декера. Ну, Курт меня, кстати, может узнать. Это слишком опасно. Я уже встречался с ним дважды. Даже трижды на гонках, потом, когда прокрался к ним, и потом, когда еще на дирижабле. Три раза я с ними встречался. Ладно. Где, сука, выход? Я хочу выйти отсюда. Ай. Когда ведешь перестрелку с элитными войсками, жизненно, жизненно необходимо укрытие. Я уже это, блядь, заметил, сука. Особенно какие-то ну, танки стреляют по тебе, и это по-любому, блядь, ваншот, нахуй. Хотя я на... Угу. Хотя я на самом деле не удивился бы, если бы... От э, танка не было ваншота, потому что стрелки тоже, блядь, как бы стреляют. Настолько, сука, долго мой персонаж подыхает от их них выстрелов. Это просто пиздец. Но тут на самом деле просто берет количеством игра, нежели качеством, так скажем. То есть в, том же, в той же самой мафии э, было, конечно, много врагов, но их не было настолько дохуя, как в этой игре. И настолько дохуя в этой игре нацистов, то что, блядь, если бы... Ты погибал от нескольких выстрелов, как Мафии 2, тут было бы сложно, проблематично пройти какую-либо миссию. То есть пару ударов на высокой сложности, в сложности в Мафии, и ты сразу откатываешься на следующее э, контрольное сохранение, которое было перед этим. Точнее, на последнее контрольное сохранение, которое ты успел застать в игре. Так, я надеюсь, меня пропустят. Чуваки, мне нужно на ту сторону. Елисейские поля. Ай.
Я уже даже не хочу, не знаю, не, не хочу ничего говорить. Сейчас вот, как, конечно, будет э, вторая гонка в этой игре. Вторая гонка. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Но, возможно, это хорошо, потому что гонки мне нравятся. Но не именно те, которые там вот. Мне вот нравятся вот эти вот погони. Ну, погони не особо нравятся. Мне просто нравится ездить вот на таких раритетных машинах, блядь. Успел. Успел, 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 успел притормозить. Бля, я мог бы на самом деле свернуть просто и все. Мне похуй. Мы вообще до пизды. Так, где этот Витора? Не говори, что он сверху. Я здесь, наверное, застряну, да? Нет, смотри-ка, нормально. Где он, блядь? Серьезно? Кто, блядь? Не надо. Нет, 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 нет. Провокация, блядь. Какая нахуй провокация? С хуели ты взял так? А, нахуй я сюда заехал, если можно было сюда, в принципе. Я немножко перепутал уже. Так, он, по-моему, здесь находится, да? Отлично, да, вот он. Здорово, Витора. Тачка нужна. Лю сказал, ты хочешь о чем-то побеседовать. Во время нашей последней беседы ты тебя не очень. Я пришел сюда не спорить, Витора. Я здесь по поводу гонок. Я работал механиком в немецком автомобильном парке. Эти немцы не могут держать язык за зубами. Я услышал разговор о пополнении личной коллекции автомобилей генерала Экхарда и Аврора у него. Аврора? Где? У Экхарда есть усадьба к северу от города. Аврора там. Хочешь, чтобы я пошел за ней? Не. Я пол жизни ее конструировал. Она даст фору любой европейской тачке. Если хочешь выиграть гонку, она тебе понадобится. Она единственная в своем роде. Кто-нибудь обязательно ее узнает. После того, как мы ее замаскируем, черт нас два, найди Аврору. Верни ее сюда. В будет ублюдком хороший урок. Никогда не уводите девочек у ирландцев. Наслаждайтесь ей. Пока возможно, да. Дай ко мне машинку, слышь? Домину, домину классик мне дай. Отлично. Вот так, сука, все просто, прикинь. Доберись до замка. А в замок я смогу проехать, как бы, с этими, с документами, нет? Хотя у меня, по идее, есть документы, почему бы и нет? Смогу, конечно. Мне даже переодеваться незачем. По идее. Коровки пасут с хор... О, блядь, коровы! Засмотрелся на коровок. На телок засмотрелся. Смотри, телки стоят на лугу. На телок засмотрелся, не иначе. Нихуя, что это такое? В смысле, что это такое? А, эту хуйню можно сломать, взорвать. Нахуя? Нахуя ее взрывать? Типа как укрытие, что ли? Ну и пиздец, бред, конечно. Так, мы немножко здесь срежем. Вот эта машина мне нравится. Она довольно-таки быстрая. Смотри, рельсы. Не почувствовал. Хотя там, в принципе, забедонировано было. Я в любом случае не, не почувствовал бы. Да, реально пиздато. Нет, 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 нет. Чувак, ты подойдешь ко мне, нет? Ладно, я понял. Все, 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 все. Давай, иди сюда. Найдите вход. В смысле, найди вход. Они, на... Они меня сейчас узнают, что ли? Я понял, я понял, я понял, я понял. Все, я понял. Я уехал. Я уехал. Все, 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 все. 
Смотрите, заранее приехали, пиздец. Так, я не знаю, припарковать ее где-нибудь здесь, что ли, рядом. Найдите вход. Но вход с той стороны, это понятное дело. Пойдем с той стороны. Я, конечно, мог бы опять ворваться, пострелять всех хуям. Но делать этого неохота мне. Бля, их тут повсюду, они вообще. Тихо. Смотри, на меня нацелился сразу паскуда. Нормально все, чувак, нормально. Нормально все? Нормально, нормально, нормально все. Тихо. Сука, как пробраться сюда? Может какой-нибудь просто взорвать? Я смогу, к примеру, отдельно взорвать вот этот... Опа. Смотри-ка, тут можно пробраться. По-моему, не? Не, там колючая проволока продолжается. А, нет, смотри-ка, нормас. У меня есть что-нибудь пистолетом? главное не накосячить не ну я нашел вход там еще один да сидит где 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 Пиздец, я думал, я сейчас спалюсь, пиздец. Ух. Так, тут еще один, отлично. Хорошо, я прошел. Франциска. Какого черта она здесь делает? Не думаю, что эти засранцы отреагируют на вход. Что за Франциска, блядь? Их очень духуя здесь, очень-очень духуя. Ну, если меня кто-нибудь заметит, я кого-нибудь убью, и их тут очень много на квадратный метр. Они в любом случае заметят либо стрельбу, либо того, кого я убил. Ну ладно, этого я убил бесшумно, хорошо. А что она сделал-то? Блять. Нет, сука, уебок ебучий, блять, псина ебаная. А что они по мне не стреляют, ни один из них? Красиво. Ясно, блядь. Пистолет не берет на такую даль. Хуеть. Вред ебаный. Хм. Охуенно. Охуенная идея, на самом деле, просто идти э -э, на раш. На раш против, блядь, 20 бойцов. С пистолетом глушителем. Он меня запалил и в итоге просто стоял и нихуя не делал. Придется взорвать вход. А, он все-таки, да, решает взорвать вход. Это, блядь, было по идее логично. Тихо. Так, там чувак этот, блядь. Да плохо мне вообще. Красиво. Блять! Нет, это... Тихо. Угу. 
ну нихуя себе. Ха-ха, хорош. Это бочки с вином, что ли? Ты чё? Фашист ебаный. Сдохни-ка нахуй. Ну-ка нахуй. Да, смотри-ка, ви реально вино. Реально везде вино. Хорош. Но не кефир же это, блядь. Что там с девочкой, с девчонкой Кеслера? Она в гестапо. Отлично. Когда мы вернемся в Париж, я хочу, чтобы ты лично присутствовал на ее допросе. Присутствовал? Он это бабе сказал? Серьезно? А, то есть если тут чуваки стреляются, это нормально, да? То есть если тут взрывы были и так далее, тут им похуй, да? Они просто поехали и все. Охуенно, молодцы, чё. Продуманная игра, продуманная миссия, ребят. Охуенно продуманная миссия. То есть ты, блядь, влыва врываешься, взрываешь... Тут идет стрельба. Но тут э, просто разработчики решили э, дать уйти го гостям и все. Возьми, пожалуйста, автомат. Спасибо. А вот и, собственно, Аврора. Дорогая, поедем отсюда. Поедем, поедем, кури. На, сука. Просто сшиб его к хуям и все. На, блядь, пидорасы, кусок. Хуенно. Да, смотри, что от Авроры осталось, блядь. Ты потерял Аврору, блядь, заебись. Я люблю терять вообще женщин, прям обожаю, нахуй. Скайлер не дает, потерял. Аврора, блядь, просто без колес оставил, потерял. Хуенно. Шон у нас просто любитель, блядь, вот накосячить, нахуй, просто красавчик. Блять, как они все вместе то отошли? Так в замедленном действии все происходит. Я вообще-то здесь ничего не уничтожил, только поубивал, только пострелял их и все. Ну ладно, так и быть, пускай. И музыка заиграла сразу. Во -во 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 -во. Если мне на столе сейчас поедет какой-то грузовик, я вообще охуею. Извините, ребята. Эта дама со мной. Хм. Миссия завершена. Вот это вот при прекрасное завершение миссии, когда издатая песня еще орет по радио. А это вроде, кстати, песни из трейлера. Вот именно вот это. Да, вроде, вроде да. Я трейлер перед э, самой игрой посмотрел. Мне трейлер понравился, на самом деле. Трейлер... Вот, что не скажешь про многих разработчиков, вот... Многие делают трейлеры у Бога, а игра вроде получается либо с будущим, либо просто пиздатой. А вот многие делают трейлеры просто богоподобно, но, сука, игры, блядь, так и не научились делать. Это, к примеру, тот же самый Ubisoft. Посмотрите, какие у них пиздатые трейлеры на Far Cry, на пятый, да? Но Far Cry пятый говнище. А, посмотрите, какой пиздатый трейлер у них на Assassin's Creed, тот же самый Unity, да? Но, блядь, игра-то говно ебаная. А, Assassin's Creed, где эти, как их, всякие дирижабли, так, короче, Англия какая-то. Не, не помню, как называется, там, где в шляпах все сеньоры, сеньоры, там все дела. Но... Цилиндрами, короче, там все гоняют. Месье такие гоняют. Вот, там тоже трейлер пиздатый, а сама игра, ну, такое себе. Короче, вот я привел пример компании Ubisoft, которые молодцы только в трейлерах. Ну, единственное, по-моему, пиздатый, что они сделали, допилили, точнее, от именно составляющего онлайна. Это Rainbow Six Siege, вроде как, и до сих пор поддерживают. Бери мои инструменты, пора за работу. Есть, босс! Все с чистого листа. Хм. Они не в красный перекрасили. Кажется, я влюбилась. Рольф Бекер? В твой новый образ. Будешь выступать как начинающий немецкий водитель. Мои друзья в Лондоне все подготовили. Что теперь? А теперь трени тренируйся. У тебя лишь один шанс за второе место приза нет. А может ты сначала в ротик возьмешь? А? Ладно, давайте, ребят, на этом закончим. 
Вроде этот выпуск не особо бомбящий, как пред предыдущий, но предыдущий просто пиздец. Здорово, Витора, здорово. Со мной Витора поздоровался. Здравствуй, здравствуй. Хуй, мордастый. Э, собственно говоря, понравилось видео? Тогда ставь лайк. Комментируй. Захотел прокомментировать? Ну, конечно, напиши что-нибудь в комментарии, я почитаю обязательно. Всем удачи и всем... Погоди, секунду. Шон, рада слышать, что ты проведешь с нами этот замечательный вечер. Нам нужно многое успеть. Не будешь ли так добр заехать за мной и подвести на вечеринку? Я буду ждать на... по обозначенному адресу, не опаздываясь любовью. Скайлор. Ах, прости, фуль, да ты рыжая. Уф, у, рыжая, блядь, белобрысая. I'll be waiting at the indicated address. Don't be late. No, it's called I love you, Skylar. Всем удачи и всем пока.